செம்பாவின் வீடு சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சாம்பார் தூள் எப்படி வந்து வீட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் இந்த சாம்பார் தூள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழம்ப வந்து நல்லா திக்கா மாத்தும் அதாவது குழம்புக்கு வந்து நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடி அரைக்கும் போது திக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக குழம்பு வந்து நல்லா திக்கா வரணுன்றதுக்காக அதுல வந்து அரிசியை வந்து வறுத்து அரைச்சி சாம்பார் தூளோட அரைச்சி சேர்ப்பாங்க அது ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி சாம்பாருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க செய்யலாம் பட் வந்து நம்ம ரெகுலரா லஞ்சுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா சாம்பார் அதுக்கு வந்து நீங்க அந்த அரிசியை வறுத்து போடும்போது உங்களுக்கு குழம்போட டேஸ்ட் மாறிடும் ஸோ வந்து நம்ம இந்த ஒரு பொருளை வந்து வறுத்து இந்த சாம்பார் தூளோட அரைச்சோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து நல்லா வந்து வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல திக்னஸும் கொடுக்குங்க அந்த பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் சாம்பார் தூள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க சாம்பார் பொடி அரைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நூறு கிராம் வர மிளகா நூறு கிராம் வர மல்லி இருபது கிராம் பருப்பு இருபது கிராம் கடலைப்பருப்பு இருபது கிராம் வெள்ளை உளுந்து இந்த ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னங்கிறத நான் வறுக்கும் போது நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து பத்து கிராம் ஜீரகம் பத்து கிராம் வெந்தயம் பத்து கிராம் மிளகு ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவு பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இவ்வளோதாங்க நம்ம அரைக்க போகிற பொருட்கள் கிராம் கணக்கில் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியாதை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டம்ளரை வந்து கணக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் மல்லி மிளகா ரெண்டையும் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அது இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்த்து வந்து பருப்பு வகைகள் அந்த பருப்பு வகைகள் எடுக்கிறதுல பாதி அளவு வந்து மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ஜீரகம் மிளகு வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிற பருப்பு வகைகளில் பாதி இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு கிராம் கணக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் அழந்துக்கோங்க வாங்க ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தனித்தனியாக வறுத்துக்கலாம் ஏன் தனித்தனியாக வறுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளுமே ஒவ்வொரு விதமாக வந்து வருபடும் டைமிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ஒன்றை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போடுறப்ப சில இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருகி போயிடும் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு பொருளாக நம்ம வறுத்து தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மிளகா மிளகாவை ரொம்ப வந்து வருத்தரக்கூடாது லைட்டாக வந்து மிளகா சூடானச்சுனா கூட போதும் உங்களுக்கு நிறம் மாறாமல் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வர மிளகா வறுத்தாச்சு அதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து கொட்டிக்கலாம் அடுத்து வர மல்லியை வறுத்துக்கலாம் நூறு கிராம் வர மல்லி இதை நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க மல்லி வாசனை வந்துருச்சு அதையும் தனியாக எடுத்து பிளேட்டில் கொட்டிக்கலாம் அடுத்து கடலைப்பருப்பு இருபது கிராம் கடலைப்பருப்பு நிறம் மாறுற வரைக்கும் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க கடலைப்பருப்போட வாசனை வந்துருச்சு வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் அடுத்து துவரம்பருப்பு இருபது கிராம் துவரம்பருப்பு அதையும் வறுத்துக்கலாம் இது இருபது கிராம் வெள்ளை உளுந்து வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க வாசனை வந்துருச்சு வேறு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் மிளகு பத்து கிராம் அதையும் வாசனை வரை வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் அடுத்து ஜீரகத்தை வறுத்துக்கோங்க ஜீரகம் வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அடுத்து வெந்தயம் பத்து கிராம் வெந்தயம் வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்து பெருங்காயம் பெருங்காயம் லைட்டாக சூடாகிற வரைக்கும் வறுத்திங்கன்னா போதும் அப்பயே உங்களுக்கு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிடும் கட்டி பெருங்காயம் இல்லாதவங்க தூள் பெருங்காயத்தையும் மிக்சியில் அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் அதை தனியாக வறுத்திங்கன்னா கருப்பாயிடும் பவுடருன்றதுனால இதுதான் நான் சேர்க்க போற ரகசியமான ஒரு பொருளுங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க பாசிப்பருப்பு தான் 
மோஸ்ட்லி யாரும் பாசி பருப்பை சாம்பார் தூளில் சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த பாசி பருப்பை சேர்க்கறதுனால சாம்பார் வந்து திக்காகுங்க அரிசிக்கு பதில் நான் இந்த பாசி பருப்பை சேர்த்துருக்கேன் இதுவும் நான் இருபது கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதையும் நல்லா பொன் நிறமா வறுத்துக்கலாம் கருக விடக்கூடாது எப் எல்லா பொருட்களையும் வறுக்கும் போதும் ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கோங்க எல்லா பொருளையுமே வறுத்து எடுத்தாச்சு எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் ஃபேன் காத்தில் வச்சு நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு பொருளுமே நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது சூடாக இருக்கக்கூடாது அப்போ வந்து சாம்பார் பொடி வந்து கருத்து போயிடும் நல்லா ஆறிருச்சுங்க எல்லா பொருட்களுமே வறுத்து வச்ச எல்லா பொருட்களுமே நல்லா ஆறிருச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மிளகாவை போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டிங்கன்னா மிளகா வந்து சரியாக அறப்படாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிளகாவை நம்ம போட்டுக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இதுக்கு மேலே நம்ம மற்ற எல்லா பொருட்களையுமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மஞ்சத்தூளையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்ம ரசப்பொடிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது குற குறன்னு இருந்தாலே வந்து பரவாயில்ல பட் சாம்பார் தூளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அதை ஜலிச்சிடணும் ஒரு ஜல்லடை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அறப்படாததெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து தனியாக எடுத்துடலாம் சூப்பரான சாம்பார் தூள் ரெடியாயிருச்சுங்க நல்ல கமகமன் வாசனை இதில் நீங்கள் சாம்பார் வச்சிங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து நல்ல திக்காக இருக்கும் இதில் பாசி பருப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால சாம்பாருக்கு வந்து தூள் வந்து கம்மியாக போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து சாம்பார் நல்ல திக்காக இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து வேறு எந்த ஒரு பொருளுமே இதில் நீங்கள் வந்து சாம்பார் வைக்கும்போது சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் போட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுடைய சாம்பாரோட குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் சூப்பராக சாம்பார் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த சாம்பார் பொடியை நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஒவ்வொரு விதமாக சாம்பார் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள்